Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e nós tínhamos um vídeo programado para falar de Mercedes hoje sobre as questões envolvendo o carro e tal, mas como estourou todo esse problema do Piquet com o Hamilton, vamos falar disso até porque no Twitter o pessoal meio que se finge de burro e aí eu já estava programando para falar isso no vídeo da Mercedes em si, aí eu decidi fazer um vídeo à parte porque aí depois no da Mercedes a gente fala só das questões relacionadas à pista. Então vamos lá. Estourou uma entrevista do ano passado do Nelson Piquet, em que ele vai falar sobre o acidente de Silverstone, e talvez eu até consiga colocar um trecho para vocês aqui, não sei se vou conseguir colocar, tem a questão de direitos, mas vou tentar colocar. Você acha que esse acidente que o, que o Verstappen teve com o Hamilton foi bem parecido esse que teve na... na acho que foi na Inglaterra. Em Silverstone? É. Não, o, 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 o Negui meteu o carro e deixou. Mas foi o que o Senna fez. E não, não o Senna não fez isso. Pô, é. O Senna saiu reto. Reto. Você acha que ele não faria aquela curva? Ele? É. Nunca. Entendi. Não, ele foi para ele foi para assim, aqui eu arranco ele de qualquer maneira. O Negui deixou o carro. E é uma curva, é porque você não conhece a curva, é uma curva muito de alta, não tem jeito de passar dois carros. E ele fala que o Neguinho deixou o carro ali se referindo ao Hamilton. Obviamente, o termo já não é mais usado, não é mais aceito. Nós temos toda uma questão da sociedade hoje de entender que esse tipo de coisa já não é mais aceitável. E aí veio à tona, eu acho que muito porque agora é o grande prêmio de Silverstone da Fórmula 1, e aí trouxeram à tona esse trecho da entrevista do ano passado, que no ano passado acabou não fazendo tanto barulho assim. No Twitter coloquei que algumas pessoas estavam levando para um outro lado, estavam querendo culpar o Verstappen, aquele Piquet, por uma fala que é do Nelson. E aí é onde a brincadeira começa. Piquet está começando a ser mais lembrado pelas polêmicas, seja de racismo, homofobia, do que pelo grande piloto que foi. Como citei para algumas pessoas lá no Twitter, os livros de história da Fórmula 1, os números frios, terão Piquet como um grande piloto. Mas a pessoa Piquet será sempre lembrada pelas palavras toscas que se refere aos atos racistas homofóbicos, o que é triste porque ele mesmo se colocou nessa situação. Lewis Hamilton chegou a tuitar sobre isso, porque tomou uma proporção tão grande que chegou ao Hamilton, chegou à Fórmula 1, a Fórmula 1 postou sobre isso, o Lewis Hamilton postou sobre isso, Hamilton tuitou até mesmo em português, colocou um tweet em português citando que é hora de mudar a mentalidade o que eu concordo plenamente com o Hamilton, acredito que é uma questão de ir direto na raiz do problema. Nota de repúdio da Fórmula 1, nota de repúdio de perfil de Twitter, não muda nada. Infelizmente não muda nada. Se nota de repúdio mudasse alguma coisa na sociedade, nós teríamos uma sociedade melhor em todos os aspectos. A própria Fórmula 1 que coloca nota de repúdio para questões ambientais é a que fecha acordos no mínimo questionáveis e as pessoas vão lá e detonam a Fórmula 1, mas não muda nada. O que eu acredito aqui é que Piquet, além de ter sido extremamente infeliz, ainda não se deu conta de que você não pode tratar as pessoas dessa forma, você não pode mais se utilizar de termos que outrora poderiam até ser considerados normais, mas que hoje entendemos que não é normal. Como no Twitter o pessoal faz malabarismo para falar que você está defendendo o racista, porque eu citei essa diferença entre o que os livros da Fórmula 1 vão deixar para o Piquet e o que ele mesmo está se tornando em termos de legado e de memória, eu digo aqui para vocês com todas as letras. Hamilton fez bem em ter tweetado, Hamilton sai fortalecido, Hamilton sai com mais apoio, Hamilton sai mais forte e mais forte não somente fora da Fórmula 1, mas dentro daquele mundo da Fórmula 1. Nós sabemos que algumas pessoas não gostam do Hamilton porque ele ganhou vários títulos seguidos, outras não gostam porque às vezes ele se posiciona de forma que a pessoa não concorda, enfim, tem pessoas que gostam e pessoas que não gostam. Mas quando se trata de questões relacionadas a, por exemplo, o racismo, aí é uma coisa que não tem como negar. O Hamilton mesmo já falou que passou por isso várias vezes ao longo da vida, e, obviamente, nesse universo do automobilismo, ele, ele passou várias e várias vezes. Quando Piquet, que é um cara famoso, conhecido, ainda mais que é conhecido no meio dele, Fórmula 1, fala uma coisa dessa, tem um impacto imediato. E esse impacto, obviamente, chega ao piloto impactado. Piquet 
passa vergonha, a família dele acaba indo de bandeja nessa aí, o Verstappen, vai todo mundo nesse trenzinho pelo pessoal do Twitter, mas eu culpo o Piquet, eu culpo única e exclusivamente o Piquet pela fala do Piquet. Se chegar a Kelly Piquet, o Verstappen e tal, falarem coisas assim, aí ah, eu vou culpar eles também, ou se eles tiverem alguma atitude, enfim. O pessoal começou a colocar print de é, like da Kelly Piquet em um post da família, em que tá lá o Nelson com a, não sei se é a mãe, a avó, acho que é a mãe dele. O pessoal começa a buscar esse tipo de coisa. Repito, acho que não tem nada a ver o pessoal começar a colocar, a buscar, colocar culpa em outros, sendo que o Piquet falou a besteira, falou uma grande merda. E como eu até falei para alguns no Twitter, eu deixei de ser remilzete e passei a ser racista em menos de 10 minutos. Para uma pessoa que já até recebeu ameaça de morte por ser remilzete, é até cômico ver como o analfabetismo do Twitter é algo tão intrínseco. O pessoal não consegue interpretar um texto, finge que não leu a outra parte e tira só aquilo que convém, distorcendo para tentar criar uma narrativa. Mas enfim, o ponto aqui desse vídeo é justamente falar que... Lewis Hamilton está fazendo exatamente aquilo que deveria fazer, que é bater de frente e não só bater de frente. Quando ele coloca um tweet em português, ainda mais que recentemente ele foi considerado aqui, ele foi consagrado como cidadão honorário brasileiro, ele está mostrando para o povo brasileiro que ele está atento e que ele vai sim se manifestar com relação a esse tipo de coisa e que as pessoas devem se manifestar. A única coisa que eu vejo é que geralmente o pessoal do Twitter de nota de repúdio são aqueles que menos fazem na vida real, pelo menos eu não achei essas pessoas ainda nas questões sociais aqui de Brasília. Mas é bom ver Lewis Hamilton falando sobre esse tipo de coisa, a proporção que tomou, a Mercedes também no colocou nota de repúdio, se não me engano outras equipes também colocaram, alguns atletas provavelmente vão colocar, eu não confesso que não vi até o momento da gravação do vídeo algum tipo de nota, mas é triste ver que a gente tem falado do Piquet sobre as polêmicas dele, e não são polêmicas normais de Fórmula 1, como um Villeneuve que fala que tal piloto é melhor que o outro, aí o pessoal, nossa, que absurdo. Não, não é esse tipo de polêmica, são polêmicas que realmente aí não tem como concordar com ele. E repito o que eu disse no Twitter. Algumas pessoas estão achando que o Piquet deixou de ser um piloto. Ele não deixou, os números dele vão estar lá no F1 Stats, vai estar lá em todos os lugares que você procurar de Fórmula 1, ele vai continuar sendo tricampeão. O problema é que a história dele não será apagada, mas ela será esquecida. E qual a diferença? Estará lá no livro, mas quando as pessoas forem falar de Nelson Piquet, vão falar sobre o racista, o homofóbico e não sobre o piloto. E isso é triste, porque a culpa é única e exclusiva do próprio Piquet. E faz bem, nós fazemos bem em lembrar dele assim, ao invés do piloto, porque se ele mesmo quer ser lembrado assim, se esse é o legado que ele quer deixar, então esse é o legado que terá. Quanto a Lewis Hamilton fortalece a imagem extra pista, a imagem do cara que talvez, talvez não, com certeza é o piloto que gerou maior impacto na história da Fórmula 1, fora do autódromo, fora do circuito. Se ele já foi o primeiro negro a chegar na Fórmula 1, pelo menos numa sessão ali mais oficial, né, porque já teve também outro que pilotou na época do Stuart, se eu não me engano, posso estar aqui falando uma besteira, mas o Hamilton se torna o primeiro vencedor negro, o primeiro campeão negro, se torna o maior vencedor de corridas da Fórmula 1, empata com o Schumacher em títulos, tendo a possibilidade ainda de ganhar um oitavo título. Hamilton fortalece essa história, fortalece a imagem, fortalece a lenda que vai sendo criada do próprio Hamilton e como ele tem tido um impacto positivo na categoria em diversas formas. Então é isso que fica, fica um Nelson Piquet indo para um nível cada vez mais baixo, um Hamilton subindo cada vez mais e o Twitter sendo o esgoto que ele sempre é. Mas tem muitas pessoas boas também lá no Twitter que entendem o que você quer falar e aqui no YouTube então nem se fala, é uma minoria que acaba distorcendo o que você fala e eu espero a gente tenha boas notícias em breve ao invés de ficar falando de coisa ruim. Mas e aí? Diz aí nos comentários, um grande abraço, valeu e falou!